வணக்கம் நேர்லே பெற்றோர்களுக்கு வந்து என் மேலே ஒரு சின்ன வருத்தம் நிறைய கேஜெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நான் சொல்லுன்னு ஒரு செக்மெண்ட்டில் பேசியிருக்கோம் இருந்தாலுமே இன்றைக்கி நான் அது வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக எடுக்கிறேன் நான் பேசின செக்மெண்ட்டில் வந்து குழந்த வந்து சாப்பிடும்போது டிவி பார்த்துட்டே தான் சாப்பிட்றான் அப்படின்றது நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலுமே இப்போ வீடியோ கேம்ஸுக்கும் மற்ற கேம்ஸ்க்கும் நான் சொல்கிறேன் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் குழந்தை மட்டும் இல்லை நம்மளாக இருந்தாலுமே சரி ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்குண்டான பழக்கம் செட் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போவுமே இந்த ரிப்பீட்டடாக அதாவது பிரெயினில் வந்து இந்த சினாப்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஒரு சைல்டு வந்து பிகினிங்லேருந்தே கேஜெட் நீங்கள் வீடியோ கேம்ஸ் அது இது கொடுத்து பழக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சடனாக அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா வேறு எந்த ஒரு ஸ்கில்லுமே அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளாம் சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு சாமான் இல்லைன்னா கூட ஒரு மரத் மரத்து மேலே ஏறுறது இல்லை ஒரு மட்டையை எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு விளையாடுறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சைல்டு அதுவும் நீங்கள் ஏர்பன் ஏரியாஸில் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய சிட்டிஸில் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சான்ஸ் உங்களுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கும் இன்னும் இன்னும் டேஞ்சரஸ் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சில்ட்ரனோட விளையாடக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேஜெட்ஸ் நீங்கள் எப்படி ரிடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கேஜெட் அடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு வீடியோ கேமே விளையாடுறாங்க இல்லை ஒரு டேப்ல வந்து வீடியோஸோ ஏதோ ஒன்று பார்த்து பழகிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஐஸுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்கும் அதாவது கண்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஐஸும் வெஸ்டிபுலர் மூவ்மெண்ட்டுக்கு உண்டான சிக் சிஸ்டமும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக க்ளோஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுனா சைல்டு ரொம்ப கேஜெட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது துருத்துருப்புக்கு வந்து அதிகமாகிடும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் வெஸ்டிபுலர் ஏரியா வந்து ஓவர் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடும் வெஸ்டிபுலர் அப்படின்னும் போது மூவ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட பகுதி வந்து ஓவர் ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் பெஸ்ட் லெவலில் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னால் வந்து சைல்டோட உங்களோட பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் கொடுக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நீங்க பார்த்த உடனே எல்லா கேஜெட்டையும் எடுத்து பூட்டி வச்சுட்டு இன்னையிலேருந்து உனக்கு வந்து நான் டேப் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது குழந்தையோட புடிவாதம் தான் அதிகமாகுமே வெளியே அவங்க புது ஹேபிட்டோ அம்மா வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்ம இந்த மேலே திருந்திடலாம் அப்படின்ற லெவலுக்குலாம் போக மாட்டாங்க ஏன்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த கனெக்ஷன் அப்படி தான் செட் ஆயிருக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே அம்மா டேப் கொடுப்பாங்க நம்ம விளையாடிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் செட் ஆயிருக்குமே வெளியே நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே போய் வெளியே விளையாடலாம் அப்படின்றது செட் ஆயிருக்காது ஸோ அந்த புது பாத்வே புது ஒரு அனுபவமோ இல்லை ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸோ நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்போது அவங்களோட நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி தான் செய்ய முடியும் ஸோ நீங்கள் கேஜெட் கட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் லெவலில் எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் ஆஸ் அ ஃபேமிலி கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணிவிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாப்பிட்ற டைமில் யாருமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ரூல்ஸ் செட் பண்ணி அடல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ரெண்டாவது டிவி பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்ற ஹேபிட் செட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு பிஹேவியரோட இன்னொரு பிஹேவியர் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே மாற்றங்கள் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஒரு பிஹேவியர்னால் ஒரு பிஹேவியர் தான் அப்படின்னு நீங்கள் கிளியராக செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் ரொம்ப ஈஸி இருக்கும் <laughs> சாப்பிடும் போதும் அவன் டிவி பார்க்குறான் இது பண்ணும்போதும் அவன் இது பண்ணுறான் அப்படின்னு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது மாத்திரது தான் இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் வெறுமா கேஜெட் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து வெறும் டிவியோ டேப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்லோவாக அவங்கள வெளியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா வந்துடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவலில் ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நீங்களுமே அதில் ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவ் ஆகணும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்லையுமே மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் என்ன மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னா ஈவினிங் குழந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடத்துக்கு பார்க் அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போக செலவழிக்க வேண்டாம் பட் அங்க போய் ஃப்ரீயா விளையாடக்கூடிய சான்சஸ் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் சைல்டு என்ன சொல்லணும் எனக்கு போர் அடிச்சிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வெறுமா போய் ஊஞ்சல் ரெண்டு தடவை ஆடிட்டு அவன் போலாமா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க சில்ட்ரன் ஏன்னா எப்பவுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க நம்மளும்
உங்களுக்கு வேறு சென்சஸ்க்கு வந்து ஒர்க் கொடுக்க ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் செய்யும் போது பிரெயினில் புது புது பாத்வேஸ் வந்து செட் ஆகும் இது புதுசாக செட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது பிரெயினுக்கு வந்து ஒரு நியூ லேர்னிங் வரும்போது நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடும் ஓ இது இப்படி செய்யலாம் இது இப்படி இப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துருச்சுனாலே அவங்க வந்து இதை திரும்ப ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் வந்து கொக்கெயின் எடுக்கும்போது என்ன ஒரு பிரெயினில் டேஞ்சரஸாக ஒரு இஃபெக்ட் இருக்குமோ அதே தான் கேட்ஜெட் அடிக்ஷனுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அவங்க போட்டிருக்காங்க இதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் வந்தாலுமே பெற்றோர்களாக நம்ம இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதனால ஒரு டூ டேஸ் கேட்ஜெட்ஸை வெளியே எடுத்துடுறோம் தேர்ட் டே திரும்ப நம்ம கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் கேட்ஜெட்டை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் நியூ பாத்வே செட் பண்ணால் தான் உங்களை இதை வந்து செட் பண் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நிறைய அந்த பார்க்கு கோவில் அந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் சைல்டை வந்து டெவலப் பண்ணி விடலாம் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குள்ளே போடுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் டெவலப் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது அதுலேயே வந்து ஒரு ருட்டீன் ஃபிட்னஸ்க்கும் இருக்கும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும் சைல்டு அதுக்குள்ள ஈஸியா அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் செட் ஆயிடும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் கொடுக்கலாம் கேட்ஜெட் அப்படின்றது நிறைய பேர் கேட்பீங்க என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கெல்லாம் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் ஒரு வாரத்துக்கே ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் தான் நான் சொல்கிறேன் ரீசன் என்னென்னா நாங்கள் பிரெயின் ரிசர்ச்சில் பார்க்கும்போது இது எவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ஒன் வீக்குக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணி மற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்களோ லாங் டேர்மில் கிரியேட்டிவிட்டி இன்னோவேஷன் மற்றபடி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அவங்களோட ஓவ் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ஜெட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் உங்களோட சைடில் இருக்கக்கூடிய பிஹேவியர்ஸ் மேலே அவேர்னஸ் கொண்டு வாங்க நீங்கள் நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட சைடில் அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க ரெண்டாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபுட் டைமில் ஸ்லீப் டைம்லலாம் வந்து கேட்ஜெட்ஸ் இருக்கக்கூடாது பெட்ரூம்லலாம் டிவி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி டேஞ்சரஸ் மூணாவது விஷயம் அசோசியேட்டட் பிஹேவியர்ஸ் ஏற்கனவே சாப்பிட்டா தான் டிவி பார்த்தா தான் சாப்பிடும் அப்படின்றதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கேட்ஜெட் மேலே இருக்கக்கூடிய நீட் குறைஞ்சிட்டு மற்ற நியூ இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீட்ஸ் அதிகமாகும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் அடிக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங் லெவலில் சைல்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஏன்னா இது லாங் டேர்மில் அடிக்ஷன் லெவலுக்கு நிறைய போகுது அப்படின்றது நாங்கள் இப்போ டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ஜெட்ஸ் முதல்லேருந்து கொடுக்காம பழக்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி இந்த லெவலில் அவங்க வந்து அதில் ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்